。可以请问 Mini 副总，你的小孩叫什么名字？他的名字叫……爸，我没他是什么孙子，他是我的亲生儿子。就是你跟那个带不出你全身酸臭味的女人说，真的，爸，他不配。你完全没有听我的话。当初我叫你跟他分开，爸，我再告诉你，他不配但是我没有办法接受你们这样侮辱我妈。对不起就是你的孙子，他是我的亲生儿子。你说浩维，就是你跟那个带不出你全身酸臭味的女人说的。真的，爸，他不配。我再告诉你，他不配。身体不好，但那又怎样？我妈还不是一样含辛茹苦的把我养大？我姐浩伟从小就没有爸爸，但我跟我妈从来没有想过要高攀什么豪门，从来都没有。小时候，我看到别的小朋友爸爸，不都很羡慕。可是我每次问我妈，我都不肯跟我说。只有我懂，我懂
为什么啊？我想，你一定很不谅解总经理吧？我可以理解你的感受。可是，其实我觉得总经理对你很好。有时候，我觉得你们感情就很像真的父子一样，只是没想到是真的。他不是。这么多年，一直以来就是我跟我妈相依为命。从小就没有爸爸，以后也不会有。学长，我妈这么辛苦把我养大，她这辈子都对我有付出。这家看不起他，我跟他们也不会有任何关系。风这么黑，天这么大，你要被雨补去了哦。一个人在这边，空虚寂寞，觉得心里不是滋味吧？哎，我说你呀、啊，我虽然平常都在闹你，可是你有点危机意识，好不好？自己心爱的女人跟其他男人独处，难道你不怕你的狼公主被抢走吗？学长心情不好，他需要有人陪。秘密是他的朋友，陪他是应该的。而且我相信学长会。现在是朋友，以后很难说啊。难道你不晓得恋人跟朋友之间只有一线之隔？尤其是在这种同情下陪伴，更容易发展出那种爱。你们两个在搅和什么？唯恐天下不乱呢？还是晚饭没吃饱，想继续留在我家吃宵夜？好家伙，太顶了！长官，告辞。加油！明天早点来啊！哎呦！年轻人，你真的一点都不担心吗？担心什么？你是还没开窍，还是装不懂啊？现在是羊入虎口哎！你天天抱着你那个电脑看偶像剧，什么都没学到吗？啊，田爸教你两招。有道是啊，男追女隔重山，虽然不好追，可是啊。别女怕缠郎，想当初啊，我就是用这一招追到田妈的。一开始啊，你田妈对我也没什么好感，说我呢像个瘦皮猴，像根竹竿，没关系，我就天天到他家去站岗，风雨无阻，用温馨接送情接送他上下班，而且啊，他所有的大小事，我通通关心，通通做到百分之百的服务。久而久之啊，黄天不负苦心人，铁杵磨成绣花针，你田妈就被我爱神的箭给射中了。田爸你好厉害啊！就这样，你搞清楚了我在讲什么吗？呃，我现在要跟你讲的是啊，那个浩为学长啊。就是用烈女怕缠郎这一招，缠着秘密不放，懂了吗？啊！天爸
，这个。你拿抹布干嘛？不是，这个是秘密的衣服。哦，哦，好好。我想说，外面晚上天气比较凉，等下去乔乔接秘密的时候，可以顺便把这件衣服给他穿。这就对了，一点就通，就像我教你喝酒一样，孺子可教。那我停吧，我现在出发。士兵，祝你成功。谢谢长官。错了啦，这边。一束桃花千朵。就需要的时候，陪在我身边。我们是朋友嘛，朋友本来就是要情意相挺啊。你应该知道，我想要不只是朋友。好晚了，你应该很累了吧？先不要想太多。我先走了，你赶快回去休息吧，真的很晚了。你先放开啦，学长。学长，你冷静一点，不要这个样子。我冷静。我只是让你知道我的心意，放开他。真的很晚了，我们先回去哦。你赶快回去休息吧。泽明，走了。泽明，走了啦。打篮球吧。三比二，我领先。你从来没有领先过，否则这么多年了，你不会只在原地等待。比赛没到最后一刻，都不知道胜负，我不会放弃。
好久没有打球，打得这么痛快。你是个好对手。输人话还真多。谁输谁赢都还不知道。我还没输，你还没。输赢不重要，我只在乎秘密过得开不开心。公平竞争，公平竞争。知道，我想要回去是朋友。我应该要找个时间跟学长说清楚，跟他说我有喜欢的人了他向我宣战，你放心，我不会输的。我们狼族从来就不害怕任何战斗。喝点茶，我加了一点葛根在里头，对降血压很有帮助的。哎，皮呀，坐了坐了。爸，关于浩维的事，你打算怎么做？你说了。我是想，既然浩维是我们杜家的孩子，那我们是不是应该认真考虑把他接回来啊？那那么简单呐、啊！当年我是对那个女人的家世有意见，所以才硬生生把他们两个拆开。现在他会原谅我吗？他会那么简单就让浩维回来吗？那都是那么多年以前的事情了。再怎么说，浩维是小叔的亲骨肉，也是你的孙子哎。我相信天底下没有不为自己孩子着想的母亲。齐红为了这个女人，竟然从那个时候开始就不娶妻生子。坦白告诉你，我心里到现在还是很不高兴。我知道这件事，爸很不高兴。这件事，你怎么处罚我，我都没有意见。可是浩伟这样孩子，他没有错、啊，他很孝顺，他，我错了，是我这个爸爸对不起他。你为什么就不能跟你死去的哥哥多学一点？事业为重嘛，你就娶一个门当户对的妻子，帮你照顾事业，照顾你的家庭。门门当，爸
，我已经耽误他们母子二十几年了，请他成全我。这一次无论如何，我要把好伟认回来。启红，你起来，起来，爸。浩伟这两年在公司的表现你也看到啦，这么优秀的年轻人，他工作态度也很认真。就算你不喜欢美惠，但是跟孩子无关。浩伟毕竟是我们杜家的亲骨肉，哎，现在泽明不在了，公司的确是需要一个继承人的。启宏，我看浩维他也是个倔强的孩子，就算你想要认他回来，他也未必肯。我看你这做爸爸的，恐怕要多费点心思，看我怎么劝他了。火车了，对不起对不起，江平，喂，你忘了拿这个了？哦，好了，走了走了，去上课啦。嗯，拜拜拜拜。我看你有选课单，奇怪，我们科系不一样，为什么选的课是一样的？不是啊，大家都说，很羡慕他们可以去学校上课啊。想不想体验一下大学生活？想。学长也是吗？当然啊，他是我学长。秘密，我想知道你大学时常去的地方，还有常做的事。好啊，都带你去。走吧。我们去学校，你也要跟吗？啊，不用，我在这里等。拜拜要送给你的吧，好浪漫哦！看片写什么啊？我也要看。不好意思，总经理，我带来拜访客户，先走，就十分钟，不会耽误你的。
我现在认真的跟你说一件事，希望你可以听进去。我知道你喜欢秘密，所以回度假，认祖归宗。我喜欢秘密跟回度假有什么关系？你要为你的自私，再一次帮我今天做决定吧。你有一个很强的对手 Wolf， 那天吃饭你也看到了，爷爷跟佩仪多么喜欢他。再这样下去的话，你会失去你的爱情，你的一切。难道我会杜绝这一切就会改变吗？是。浩伟，听我的没有错，浩伟。这么多年我的准备就是为了这一天。听我话。回度假，认祖归宗，做一个企业接班人的准备，你的爱情才会有胜算。否则，佩仪一旦重用武夫，甚至……浩伟，武夫会抢走你一切的。你不觉得我们两个很像吗？追求着不属于自己的猎物，即便遇到了竞争对手。体会一下我的感受罢了。总有一天我会追到你的，简哈我们学长。是啊，这是我亲手做的寿司，里面有你最爱吃的豆腐寿司。子子，不知道为什么你最近好像在生我的气。不过不管怎么样。是好姐妹。谢谢。我姐做的寿司好吃吧？嗯，那是最后一个，你不能吃，给我。最后一个。嗯。你是别的。哎，你很，你很，可以，我不要。好，那给你。我不要，我不要，不要，所以你不要。我要吃别的，我要吃别的。我马上不要。我不要，我不要，算了算了，我吃别的，我不要吃你那个。以前我们摄影社的同学都会聚在这边吃便当，然后把吃的放在中间，大家一起分着吃。那不就跟野餐一样？羡慕吧，学长也一起。
学长只是一直很照顾我，像大哥哥一样，跟爱情不一样。秘密，我会努力让自己成为更好的人，让你能够放心的把自己交给我。谢谢。这里是哪里啊？这是我们学校的游泳池。以前我们常在这边比赛，但我只是拉拉队而已。哇！所以，我们要在这里待一整晚。嗯，我之前有一次也是这样被锁在里面，也是待到天亮。啊，那怎么办？怎么办？
像有人在玩水。既然浩维是我们杜家的孩子，那我们是不是应该认真考虑把他接回来啊？现在泽明不在了，公司的确是需要一个继承人的。泽明，你妈妈说的对啊。既然你也找不回来了。为什么不让一直待在身边、一直都有在表现的人来试试看看？你二叔的脾气那么焦躁，我不放心，我不放心把公司交给他。好伟，只要好好的栽培好伟 ，maybe， maybe， 也许。浩伟，浩伟，我现在是以你爷爷的身份在跟你说话。是董事长，你要一个做长辈的跟你说对不起，那是不可能的事情。你要知道，命运不是你自己个人可以决定的，所以你并没有错。不过我也是因为望子成龙，所以才会拒绝你爸跟你妈在一起。我们都被命运摆布了。既然我们都没有错，我现在就要你回来认祖归宗。我要惩罚齐红，他这二十年来没有尽到一个做父亲的责任，他必须要弥补你。齐红，也许我是一个自私的父亲，但是我不要再做一个不讲理的爷爷。浩伟，如果你现在就答应从此姓杜，我们杜家可都是男子汉哦，不许掉眼泪。让回度假可以，我有个条件，不准再侮辱我妈。
答应你，徐红，这件事情你要好好的处理哦。小姐，不是，哦，总经理说今天晚上有一个检特助认主归中的一个仪式，想请你帮忙拍个照，卧府也可以一起。学长想通嘞，能够跟家人在一起是世界上最幸福的事了。泽明，我没事啊，我很替学长高兴。而且我有你，不用担心我。走吧，可以开始。好，位少爷，刚刚我们是祭拜祖先的仪式，现在你要向你的爷爷、父亲行三拜大礼，请吧。是不晓得你爱吃什么啊！下次你告诉我，我专程煮给你吃。哦，秘密，非常谢谢你们两位，今天可以来参加浩伟回到我们度假的仪式。来，大家喝一杯。嗯。哦，你这招是哪里学的、啊？天霸教的。我，我听齐红说，你没有跟家人一起住，你是住秘密家。是啊，董事长，我住在秘密家。哦，这样子哦。我有一个提议，你们大家听看看，好不好？我一直觉得佩仪很喜欢沃夫这个小孩，啊，我自己也觉得沃夫
跟我们杜家非常投缘，所以我想收 Wolf 作为佩仪的干儿子。谢谢。等一下，等一下，先别谢我，他还没有答应。Hello。副总还在等你的答复。对不起，美女副总，真的很对不起，我没办法答应。因为我已经有田爸和田妈了，他们都是我最重要的家人，所以我不需要再有新的家人。我的意思是说，我有田家这个大家庭已经很满足了，但是我也很喜欢美女副总，谢谢你。没关系，我懂，真的，嗯，只要以后你有空的话，可以常常来家里陪董事长跟我吃饭聊天就好了，好吗？好，这没有问题。<笑>坐下，坐下，吃饭啊！好，大家有，大家有。你在这里等我，我去去拿大毛巾了。六郎的味道。神可以看得出来，其实并不想要伤害我。我不想当你的狼不下。更不想成为你的猎物，所以，我们做朋友好不好？
你怎么知道这个动作？这动作是狼群彼此要求做朋友的意思啊！我知道，我是问你怎么知道这个动作的。你还没回答我，可不可以做朋友？你要我问他？你跟这只狼是朋友哦？陈淑培，我是摄影师。之前为了拍摄狼群，我和我的老师，还有野生动物学家，在荒山跟雪原和这些动物有一年多的接触了。从以前一开始，只能够远远这样看着他们，到后来可以将跟他们近距离的相处。自然对狼的习性有一定的了解啊！你叫什么名字？我为什么要告诉你？你的眼神好干净哦！我第一次能够看到一个人的眼神那么干净。我可以拍你吗？不可以。小气鬼，不让我拍，做我的向导总可以吧？什么向导？我想要上南山。嗯、你要上去做什么？没有啊，就只是想要看看而已。我有一个很重要的朋友，在很久很久以前，就在山上失踪了。你说你朋友在狼山上失踪了？嗯。你知道狼山下又可以和狼做朋友，对狼山一定很熟悉。但我上山嘛。我请你吃饭，作为报答。我家里有饭吃，不用你请我。这人真有趣，真的不带我上山。上面很危险，劝你别去。那好吧，那我先走了。唐大人，拜拜。真的不告诉我你的名字。以后我们不会再见。我告诉你名字要干嘛？那你相信命运吗？命运？嗯，因为我相信我们一定还会再见面的。我的第六感可是很灵的哦。没事吧？没事啊。那就好。泽明，帮我把大水盆拿出去。好。可是田妈要我帮你，没关系啦，我可以的。你去浇花。哦
秘密，你今天很奇怪，还好吗？没有啊，我很好啊。我想陪你一起洗。江平，喂，你在看什么？哦、oh, ，我们西上要去西游，所以我现在计划一些到时候本。西游就是我们班上的同学，大家一起出去旅行，出去玩。好、oh, ，走了，找我、欸。我是想问你。他看到你会很开心，有时看到你好像在躲着你。我觉得女生是很细腻跟复杂的，他们可能会把你当成朋友看，当成家人看，甚至都有点喜欢你了。可是。不一定会把你当成一个真正的男人看，然后他们只有在面对自己、对自己来说意义不同的真正的男人的时候，他们才会有一些害羞、脸红心跳，还有一些不自然的反应。所以你的意思是说，哎？恭喜你！哇，你的地位在他心中提升喽。哎，可是就算这样，我也不觉得，就代表他一定会把他心交给你。那我要怎么办？至少应该要让他觉得你是一个可以依靠的人吧。我的建议是，要让他觉得你是一个可以依靠的人，最好的方法就是带他去旅行。带他去旅行。
。怎么会没有回应呢？这这丫头该不会真的已经上山了吧？万一他跟当年泽明一样美女副总 ，Wolf， 沃夫，你怎么会在这里啊？我就住在这啊。你住这里？嗯。美女副总，你怎么会来啊？啊，沃夫，你知道狼山吗？你可以带我过去吗？你要去狼山？因为我一个好朋友的女儿，她早上留言给我，说是要上狼山拍照，我担心她自己一个人上山会有危险。我想要上南山。不会这么巧就是她吧？美女副总，你别担心，我现在带你去。真的吗？谢谢你。小心。好。狼山往这边走，我就住在这里。那你副总也是第一次来吗？是啊，我以前没有来过，因为我也不敢让董事长知道，所以我就自己坐火车来。大叔，请问你可以带我上狼山吗？哦，不行，狼山很危险。小姐，你真的要上狼山？嗯。我劝你就到步道附近走一走就算了，最多也只能走到营地的地方，而且越往深山走很危险。所以我才想要找人当向导啊！大婶，你就介绍一个向导给我嘛，拜托。小姐，不是我们不帮你，是这些年啊，这山上出了太多事了。苏菲，林鼎仪，你是怎么回事？哎呦！你呀、啊，你还问？你自己一个人一声不响的跑到这里来，你知不知道我有多担心？刚刚打电话都找不到你，我差点以为……对不起，阿姨，以后不可以再这个样子，听见没有？对不起，阿姨，你别伤心了。你怎么也在这里？是他带我来的。怎么了？你你们认识吗？他叫 Wolf。刚刚有见过一面。哦，原来你叫 Wolf、哦。嗯。我们刚才去的那里就是狼山。然后那边就是牡丹车站，牡丹车站对面就是田家了。我有时候啊，都会上去田家的天台，然后望着狼山。来，阿姨，你一定很渴了吧？来，喝点凉的。阿姨，不要生气了嘛。我帮你按摩。怎么这里这么热啊？你在偷笑我对不对？没义气的家伙！好歹我们也见过两次面，而且你跟 Mandy 也认识，应该跟我一起哄他才对吧？哄他？谁叫你要自己一个人偷偷溜上去狼山？活该！我说了，我只是想要上山去看看嘛
，知道吗？阿姨的儿子就是在狼山上失踪的。你说什么？